안녕하세요. AF 과정의 진행자를 맡은 헤일리 라고 합니다. 이번 시간에는 과학 시간인데요. Science Step 6 Chapter 5 Lesson 5에서는 Fuels에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. Fuels are substances that are usually burned to produce energy. 연료는 보통 에너지를 생산하기 위해 연소되는 물질을 의미하는데요. Fuels can be taken from different substances such as fossils and biomass. 연료는 화석이나 바이오매스와 같은 다른 물질로부터 얻을 수 있습니다. Fossil fuels are made from the remains of plants and animals that were gradually buried by layers of sediment racks for over millions of years. 화석연료는 수백만 년 동안 태정물과 바위의 층에 의해 점차적으로 묻혀진 식물과 동물의 잔해로 만들어지는데요. They are non-renewable sources of energy because they take millions of years to form and cannot be replaced within a short period of time. 이것이 형성되는 데 수백만 년이 걸리고 짧은 시간 내에 대처될 수 없기 때문에 재생 불가능한 에너지 자원을 의미합니다. Fossil fuels such as coal, natural gas, and oil contain energy from the sun that was absorbed by the organisms that lived millions of years ago. 석탄, 천연가스, 석유와 같은 화석연료는 수백만 년 전에 살았던 유기체에 의해 흡수된 태양 에너지를 포함시킬 수 있습니다. Coal is formed from decayed plants such as bugs, that have been buried under layers of sand and clay sediments for a long period of time. 석탄은 모래와 점토 태정물층에 오랜 시간 묻혀져 있는 톱밥과 같은 썩은 식물들로 만들어지는 것을 의미합니다. Because these decayed plants were buried under sediments, the carbon that they contain was also trapped. 썩은 식물들이 태정물 밑에 묻혔기 때문에 그들이 합류하고 있는 탄소 또한 같이 묻혀 있는 것을 의미할 수 있습니다. As the plants sunk deeper, temperature and pressure also rose, which converted them to coal. 식물이 더 깊이 가라앉으면서 온도와 압력 또한 상승하여 석탄으로 전환될 수 있는데요. <웃음> This is why a huge amount of carbon dioxide is released when coal is burned. 이것이 석탄이 연소될 때 엄청난 양의 이산화탄소가 방출되는 이유이기도 합니다. Natural gas consists mainly of methane, but may also include other gases such as carbon dioxide and nitrogen. 천연가스는 주로 메탄으로 구성되지만, 이산화탄소와 질소와 같은 다른 가스들도 포함할 수 있습니다. Natural gas is usually formed when decomposed marine microorganisms such as plankton are exposed to intense heat and pressure while being buried under mud, silt, or sand on the sea floor. 천연가스는 보통 플랭크톤 같은 분해된 해양 미생물이 해저의 진흙, 실트 또는 모래에 묻혀 있는 동안 강한 열과 압력에 노출될 때 형성되는 것을 의미합니다. Oil is formed from decayed organisms that lived a long time ago which have settled in deep layers of the seabed. 기름은 오래전에 해저 깊은 층에 자리 잡은 썩은 유기체로부터 형성되는 것을 의미하는데요. In a process similar to the formation of coal and natural gas, sand and clay sediments gradually built up over these dead organisms and heated them up. 석탄과 천연가스의 형성과 유사한 과정에서 모래와 점토 채정물은 점차 이 죽은 유기체 위에 쌓여 그것들을 가열시키기도 합니다. The increase in heat and pressure turned the remains into oil. 열과 압력의 증가로 유해하는 기름으로 변할 수 있는 것을 이야기할 수 있는데요. Biomass 
refers to any organic and the biological material made by living organisms. 바이오매스라는 것은 살아있는 유기체에 만들어진 어떠한 유기적이고 생물학적인 물질을 의미할 수 있습니다. Because biomass has energy from the sun stored in it, it can be converted into gas or fuel. 바이오매스는 태양으로부터 에너지를 저장하기 때문에 가스나 연료로 전환될 수 있습니다. Biomass is a renewable source of energy and is more environment friendly than fossil fuels. Biomass는 재생 가능한 에너지원으로서 화석 연료보다 더 환경적일 수 있습니다. Some examples of biomass include crops, mineral, wool, wood, and even some gar- garbage. 바이오매스의 몇몇 예로는 작물, 비료, 목재, 그리고 심지어 쓰레기들도 있을 수 있습니다. We get energy from biomass by burning them to generate heat energy, letting them not to obtain methane gas, or processing them to make biofuels. 우리는 열 에너지를 생산하기 위해 바이오매스에서 에너지를 얻고 메탄 가스를 얻기 위해 썩게 하거나 바이오 연료를 만들기 위해 처리함으로써 에너지를 얻을 수 있다고 합니다. Ethanol is a biofuel which can be used as an alternative to gasoline. 에탄올은 가솔린의 대안으로서 사용될 수 있는 바이오 연료를 의미합니다. The process of burning fuels is known as combustion. 연료는 연소하는 과정을 연소라고 불리기도 합니다. Combustion requires oxygen. 연소는 산소를 필요로 하는데요. During combustion, the fuel's energy is converted to thermal energy. 연소 중에 연료 에너지는 열 에너지로 변환하게 됩니다. Fossil fuels are composed of hydrocarbons, which produce carbon dioxide and water during combustion reaction. 화석 연료는 연소 반응 중에 이산화탄소와 물을 생산하는 데 탄화수로 구성될 수 있습니다. Coal is composed primarily of hydrocarbons, but it also has small quantities of nitrogen and sulfur. Sulfur. 석탄은 주로 탄화수소로 구성되어 있지만 소량의 질소와 항도 함유하고 있는 것을 의미할 수 있는데요. If there is insufficient oxygen during combustion, carbon monoxide and soot is produced. 연소 중에 산소가 부족하면 일산화탄소 및 그음이 생성되게 됩니다. Carbon monoxide is a colorless odorless and extremely dangerous gas. 일산화탄소는 무색, 무취, 그리고 극도로 위험한 가스를 의미하는데요. Soot is a black powdery substance composed mainly of carbon and can cause different kinds of respiratory illnesses when inhaled. 그음은 주로 탄소로 구성된 검은 분말 물질로 흡입시 다양한 종의 호흡기 질환을 일으킬 수 있습니다. One of the problems with burning fuels is the production of pollutants such as carbon dioxide, carbon monoxide, soot, sulfur dioxide, and nitrogen dioxides. 연료를 태우는 것의 문제 중 하나는 이산화탄소, 일산화탄소, 매연, 이산화황, 그리고 질소와 같은 오염물질의 생성을 의미할 수 있는데요. Gases like nitrogen and sulfur compounds may cause acid rain when they rise into the atmosphere and mix with water, oxygen, and other chemicals. 질소나 유황 화학물과 같은 가스는 이것들이 대기 중으로 올라와서 물, 산소, 그리고 다른 화학물질과 섞일 때 산성비를 일으킬 수 있다는 것을 주의해야 합니다. Unlike fossil fuels, biomass does not greatly contribute to pollution and climate change. 화석연료와 달리 바이오매스라는 것은 오염과 기후변화에 크게 기여하지 않는 것을 의미합니다. Although burning biomass releases 
carbon dioxide to the environment. This carbon dioxide is taken in by plants through photosynthesis. 비록 바이오매스 태우는 것이 환경에 이산화탄소를 배출시키지만 이 이산화탄소는 광합성을 통해 식물에 의해 흡수되기도 합니다. Due to this, the use of biomass for energy production is said to be carbon neutral. 이 때문에 에너지 생산의 바이오매스라는 것은 탄소 중립이라고 불리기도 합니다. Most of our energy comes from non-renewable fossil fuels. 우리 에너지의 대부분은 재생 불가능한 화석 연료에서 나온다고 합니다. Plants use fossil fuels to produce heat energy and generate electricity. 발전소는 열 에너지를 생산하고 전기를 생산하기 위해서 화석 연료를 사용한다고 합니다. The heat produced during the combustion process is used to produce gases under pressure. 연소 과정 중에 발생하는 열은 압력하에서 가스를 생산하기 위해서 사용될 수 있습니다. The heat energy turns water to steam and drives turbines to generate electricity. 열 에너지는 물을 증기로 바꾸어 터빈을 구동시켜 전기를 발생시키는 것을 의미합니다. In order to work, energy is needed. 일을 하기 위해서는 에너지가 필요합니다. Energy cannot be made or destroyed, but it can be converted. 에너지는 만들어지거나 파괴될 수는 없지만 변환될 수는 있습니다. Work is done as energy changes from one form to another. 한 형태에서 다른 형태로 에너지가 변함에 따라서 작업이 수행될 수 있는데요. For example, 예를 들어서 Chemical energy is stored in fuel. 화학 에너지는 연료에 저장되는 것을 의미합니다. When you put fuel in a car, the engine burns the fuel and converts chemical energy to mechanical energy that helps the car move. 여러분이 차에 연료를 넣고 엔진은 연료를 태우고 화학 에너지를 자동차의 움직임을 돕는 기계 에너지로 바꾸게 된다는 것을 의미할 수 있습니다. There are many kinds of energy, but they fall into small bird categories, potential energy and kinetic energy. 많은 종류의 에너지가 있을 수 있지만 이것은 두 가지 넓은 것으로 나뉠 수 있는데요. 그것은 바로 잠재적 에너지와 운동 에너지를 의미합니다. Potential energy refers to the stored energy that can be used at a later time. And kinetic energy refers to the energy being used. 잠재적 에너지는 나중에 사용할 수 있는 저장된 에너지를 의미하며 운동 에너지는 사용 중인 에너지를 나타내는 것을 의미할 수 있습니다. Potential energy can be changed into kinetic energy and kinetic energy can revert to potential energy. 잠재적 에너지는 운동 에너지로 바뀔 수 있으며 운동 에너지는 잠재적 에너지로 다시 바뀔 수 있습니다. For example, 예를 들어서 Fossil fuels and biomass have stored potential energy in the form of chemical energy. 화석 연료와 바이오매스는 화학 에너지의 형태로 잠재적 에너지를 저장했다고 하는데요. Chemical energy is converted to thermal energy, which is a form of kinetic energy. 화학 에너지는 운동 에너지의 한 형태인 열 에너지로 변환하게 됩니다. Thermal energy makes atoms and molecules of a substance move to generate heat. 열 에너지는 물질의 원자 분자가 열을 생성할 수 있도록 도와주는 것을 의미하는데요. The faster the movement of these particles are, the more heat is produced. 이러한 입자의 움직임이 빠를수록 열이 더 많이 발생할 수 있는 것을 의미합니다. 이해하셨나요? 이해하셨다면 Science Lesson 5를 마치겠고 다음 시간에 봬요.